ഹലോ ഗൈസ് നമ്മളുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് വൈറസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് വൈറസ് വൈറസിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ജനറൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പിന്നെ വൈറസിന് അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് അവരിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എൻസൈംസ് ഉണ്ടാവും ഏതൊക്കെയാണ് എൻസൈംസ് പിന്നെ ജീനോം ജീനോം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം ആദ്യം എന്താണ് വൈറസ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് പോലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഒന്നും പെടാത്ത ഒരു യുണീക് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വൈറസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആൽഗെ ഫംഗസ് പ്രോട്ടോസോവ പ്ലാന്റ്സ് അനിമൽസ് അങ്ങനെ എല്ലാ ടൈപ്പ് സെൽസിനെയും ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ വൈറസിനുള്ള വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈറസിന് ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഓർഗാനിസം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയാം ബട്ട് നമുക്ക് വൈറസസിനെ ഒരിക്കലും ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവരെ നമ്മളെപ്പോഴും ഇൻഫെക്ഷ്യസ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്നാണ് പറയുക ദെൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു വൈറസിനെ ലൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് എന്ന് പറയില്ല ജീവനുണ്ടെന്നോ ജീവനില്ലെന്നോ പറയില്ല അവരെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനാക്റ്റീവ് എന്നാണ് പറയുക അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഒബ്ലിഗേറ്റ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ പാരസൈറ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ല് വേണം ഇവരുടെ ലൈഫ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ ആക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനകത്താണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന് പുറത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമാണ് അവർ ഇൻആാക്റ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ നമ്മൾ ഓർഗാനിസം എന്ന് വിളിക്കാത്തതും ലൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് എന്ന് പറയാത്തതും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ഒബ്ലിഗേറ്റ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ പാരസൈറ്റ് ആണ് ദെൻ അടുത്തത് അവർ അൾട്രാ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സൈസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമുക്ക് ഇവരെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇവരെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് തന്നെ വേണം ഇവരുടെ സൈസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി നാനോമീറ്റർ ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി നാനോമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ വരെ വരുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് വൈറസ് സെൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവർ ഒരിക്കലും ഒരു സെല്ലുലർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല ഇവരതിലും കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെരി സിമ്പിൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവരുടേത് പിന്നെ മറ്റൊരാളെ ഒരു ഹോസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇവർക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദെൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാക്രോ മോളിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമാണ് ഹോസ്റ്റിനകത്താണ് ഇവർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ മറ്റൊന്ന് ഇവരുടെ സ്ട്രക്ചറാണ് സ്ട്രക്ചറിൽ പുറത്ത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഷെല്ലുണ്ട് അതിനെ ക്യാപ്സിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കോറുണ്ട് കോറിലാണ് ഇവരുടെ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് ഇരിക്കുന്നത് എയ്തർ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ഒരിക്കലും ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ കൂടെ ഒരുമിച്ചുണ്ടാവില്ല ദെൻ ഈ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആവാം ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആവാം ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദെൻ വൈറസിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇവരെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്പൈക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇവർക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ല് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇവർ നമ്മൾ ഹാക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഹോസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഇവർക്ക് പുതിയ ഹോസ് പുതിയ വൈറസിനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ ഹോസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് തന്നെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യിക്കും ഈ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ തന്നെ അത് അസംബ്ലി ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവരുടെ ലൈഫ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇവർക്ക് അത്ര കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് ഒന്നുമില്ല ആകെ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന കുറച്ച് എൻസൈംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഇവരുടെ ലൈഫ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള കുറച്ച് എൻസൈംസ്
അതിന് ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സൈസുള്ള ഒരു ഈസ്റ്റ് സെല്ലാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ഫോം ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് ആണ് ദൻ ഈ വൺ ടു നയൻ വരെയുള്ളത് പല സൈസിലുള്ള വൈറസസ് ആണ് ഓക്കെ ബിഗ്ഗർ സൈസ് മുതൽ സ്മോളർ സൈസ് വരെയുള്ള വൈറസസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ടെൻത്ത് വൺ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ സൈസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരേ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ സൈസാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ സൈസിനേക്കാളും കുറച്ച് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഈ കിടക്കുന്ന നയൻത്ത് പൊസിഷനിലെ വൈറസിന് അത്രയും ചെറിയ വൈറസ് നമുക്കുണ്ട് ദെൻ ബാക്ടീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനേക്കാളും കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടുള്ള വലിയ വൈറസസും നമുക്കുണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് വൈറൽ കമ്പോണൻസിനെ പറ്റി ഇനി നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വൈറസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളും കോമ്പാക്റ്റുമായിട്ടുള്ള സൈസ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അവരുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒത്തിരി സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് അവർക്ക് ആകെ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇൻവേർഡ് ചെയ്യാനും ഇൻവേർഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഇൻവേർഡ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുമുള്ള എന്തൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവർ ക്യാരി ചെയ്യുള്ളൂ അതിന് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒന്ന് പ്രോട്ടീൻ കോട്ടാണ് അവരുടെ പുറത്തുള്ള ഒരു കോട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ക്യാപ്സിഡ് ദൻ മറ്റൊന്ന് അവരുടെ കോർ ഈ കോറിലാണ് അവരുടെ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് അവരുടെ ജനറൽ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഒരു ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈറസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾ ടു ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് കവറിങ്ങിനും ഒന്ന് സെൻട്രൽ കോറും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പുറത്തുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ കവറിങ്ങും ഒന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സെൻട്രൽ കോറും ഈ സെൻട്രൽ കോറിലാണ് ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് ഇരിക്കുന്നതും അവർക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട പ്രോട്ടീൻസ് ലൈക് എൻസൈംസ് അത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ എൻസൈംസും കാണണമെന്നില്ല ചില വൈറസസിന് കുറച്ച് എൻസൈംസേ കാണുള്ളൂ ചില വൈറസസിന് അതിനെയൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ എൻസൈംസ് കാണാം അങ്ങനെ എൻസൈംസ് കൂടുതൽ എൻസൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അപ്പോഴും വിരലിലുണ്ടാവുന്ന എൻസൈംസേ കാണുള്ളൂ വൈറസസിൽ ഒത്തിരി ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻസൈംസ് ഒന്നും വൈറസസിൽ ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് അവരുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമായ അത്രയും എൻസൈംസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയാണ് സെൻട്രൽ കോറിലുള്ളത് ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡും ഉണ്ടാവും അത്യാവശ്യം വേണ്ട പ്രോട്ടീൻസ് അതായത് എൻസൈംസും ഉണ്ടാവും ദൻ കവറിങ് കവറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അവർക്കുള്ള ഒരു കവറിങ് ആണ് ക്യാപ്സിഡ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ചിലർക്ക് ക്യാപ്സിഡ് അല്ലാതെ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കവറ് കൂടി കാണാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതില്ല എല്ലാ വൈറസസിനും അതില്ല ചിലർക്ക് മാത്രം ക്യാപ്സിഡ് അല്ലാതെ ക്യാപ്സിഡിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവറിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വൈറൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ടൈപ്പ് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഒന്ന് പുറത്തുള്ള കവറിങ്ങും ഒന്ന് സെൻട്രൽ കോറും കവറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്സിഡും എൻവലപ്പുമാണ് കോർ കോറിലുള്ളത് കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് ലൈക്ക് എൻസൈംസും ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡും ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദൻ ആദ്യത്തേത് ക്യാപ്സിഡ് ക്യാപ്സിഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ടാണ് വൈറസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ടാണ് ക്യാപ്സിഡ് ഈ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടാണ് അവരുടെ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡിനെ അവരുടെ കോറിലിരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഡിനാച്ചുറേഷനോ മറ്റ് ഒരു ഡാമേജും സംഭവിക്കാതെ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടാണ് ഈ കോട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് അങ്ങനെ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സബ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ക്യാപ്സോമിയസ് ക്യാപ്സോമിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാപ്സിഡിലുള്ള കുറച്ച് സബ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ സബ് യൂണിറ്റ് ആണ് അമിനോ ആസിഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപ്സിഡ്സിൻ്റെ സബ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ക്യാപ്സോമിയസ് ഈ ക്യാപ്സോമിയസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ക്യാപ്സിഡ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ക്യാപ്സിഡ്
നെയ്ക്കഡ് വൈറസസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് നെയ്ക്കഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഇല്ലാത്തത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നെയ്ക്കഡ് എന്ന് പറയാറില്ലേ അതുപോലെ വൈറസസിന് ഒരു ഡ്രസ്സ് പോലെ അവരുടെ ക്യാപ്സൈഡിന് പുറത്തുള്ളതാണ് ഈ എൻവലപ്പ് ഈ എൻവലപ്പ് ഇല്ലാത്ത വൈറസസിനെ നമ്മൾ നെയ്ക്കഡ് വൈറസസ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ സിമ്പിൾ വേ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നെയ്ക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈറസും എൻവലപ്ഡ് വൈറസും നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നെയ്ക്കഡ് ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡ് വൈറസിൽ അവരുടെ ക്യാപ്സിഡ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ് ഉണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് ക്യാപ്സിഡ് ഈ ക്യാപ്സിഡ്സ് തന്നെ പല ടൈപ്പിലുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതാണ് ഇവരുടെ ക്യാപ്സിഡ് ഈ പുറത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ദെൻ അവരുടെ സെൻറ്ററിൽ കോറിൽ ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡ് ഈ ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡിന് എൻവലിപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ നെയ്ക്കഡ് ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡ് വൈറസ് ആണ് ദെൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡ് തന്നെ ഇതിന് ക്യാപ്സിഡ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ എൻവലപ്പ് ഉണ്ട് സി ക്യാപ്സിഡിൻ്റെ പുറത്ത് എൻവലപ്പ് ഉണ്ട് ഈ എൻവലപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവരെ എൻവലപ്ഡ് വൈറസ് എന്നാണ് പറയുക നോട്ട് നെയ്ക്കഡ് വൈറസസ് ഈ എൻവലപ്ഡ് വൈറസസിൽ എൻവലപ്ഡ് ചിലപ്പോൾ സ്പൈൻസ് ഒക്കെ കാണാം ഈ സ്പൈൻസ് എല്ലാം അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് പുറത്തുള്ള കുറേ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരാളാണ് സ്പൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാപ്സിഡ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിലി ആണ് ഇവർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബേസിക്കലി ത്രീ സ്ട്രക്ചറൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാപ്സിഡ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹെലിക്കൽ ഹെലിക്കൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാപ്സോമിയറിന് ചെയിൻ ലൈക്ക് ക്യാപ്സോമിയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഈ ചെയിൻ ലൈക്ക് ക്യാപ്സോമിയേഴ്സ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിൽ റാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോമാണ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിലിണ്ടർ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ വെരി ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ഒരു റിജിഡ് സ്ട്രേ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ദെൻ ഇവർ നെയ്ക്കഡ് ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് എൻവലപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഒരു എൻവലപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എൻവലപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ദെൻ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടുബാക്കോ മൊസൈക്ക് വൈറസ് അടുത്തതാണ് പോളിഹീഡ്രൽ പോളിഹീഡ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളി മീൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സൈഡുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് പോളിഹീഡ്രൽ ക്യാപ്സിഡ്സിന് അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇക്കോസാഹീഡ്രൽ ഇക്കോസാഹീഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് സൈഡ്സും പന്ത്രണ്ട് കോർണേഴ്സും ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് പിക്ക് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ പോളിഹീഡ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി സൈഡ് ആൻഡ് മൾട്ടി കോർണേഴ്സ് ഉള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പോളിയോ വൈറസ് പോളിയോ വൈറസിന് തേർട്ടി ടു ക്യാപ്സോമിയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അഡിനോ വൈറസിന് ടു ഫോർട്ടി ടു ക്യാപ്സോമിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവർക്കുള്ളത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഒരു മിക്സപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇക്കോസാഹീഡ്രൽ ഹെഡും ഉണ്ടാവും ഹെലിക്കൽ ടെയിലും ഉണ്ടാവും ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് പോക്സ് വൈറസിനും ലാർജ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജസിനും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിക്ചർ കാണിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചു കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ദിസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹെലിക്കൽ വൈറസസ് ഹെലിക്കൽ വൈറസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിലിണ്ട്രിക്കലായിട്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോമാണെന്ന് സി ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചറാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടുബാക്കോ മൊസൈക്ക് വൈറസും റാബീസ് വൈറസും സ്ട്രക്ചർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർലി മനസ്സിലാവും ദെൻ അടുത്തത് ഇക്കോസാഹീഡ്രൽ വൈറസ് ഈ ഷേപ്പ് കാണാൻ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സൈഡ്സും പന്ത്രണ്ട് കോർണേഴ്സും ഉള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പോളിയോ വൈറസും ഹെപ്സ് വൈറസും ദെൻ കോംപ്ലെക്സ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോസാഹീഡ്രൽ ഹെഡും നമുക്ക് സ്പൈറലായിട്ടുള്ള ഹെലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടെയിലും ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അതാണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പോക്സ് വൈറസസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി സ്ട്രക്ചറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാപ്സിഡ്സ് ദെൻ അ
ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വൈറസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ അപ്പം ഇതാണ് എൻവലപ്പ് അടുത്തതാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ക്യാപ്സിഡ് ഓർ എൻവലപ്പ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ക്യാപ്സിഡിൻ്റെ എൻവലപ്പിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അവരുടെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ പുറത്തുള്ള എൻസൈംസിൽ നിന്നും കെമിക്കൽസിൽ നിന്നും ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഈ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലുള്ള എൻസൈംസോ മറ്റ് ഒരു കമ്പോണൻസും ഇവരുടെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ ഒന്നും ഹാം ചെയ്യാതിരിക്കാനും അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് സറൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിൽ നടക്കുമ്പോൾ പുറത്തുള്ള ഈ കെമിക്കൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടോ ഒന്നും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന് ഒരു ഡാമേജ് സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്സിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവലപ്പ് ഉള്ളതിൻ്റെ ദെൻ മറ്റൊരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാപ്സിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവലപ്പാണ് ഇവർക്ക് ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും അവരുടെ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ഈ സെല്ലിനകത്തേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കാനും എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാപ്സിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവലപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഒരു മെയിൻ ഫങ്ഷനും ക്യാപ്സിഡ് ഓർ എൻവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ ദെൻ അടുത്തത് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് വൈറസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ജീനോംസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ആവാം ഒരിക്കലും ഇവർ രണ്ടും ഒരുമിച്ചുണ്ടാവില്ല ഡി എൻ എ ആർ എൻ എയും കൂടെ ഒരു വൈറസിൽ ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ദെൻ ഇവരത്ര കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീനോം ഒന്നും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ചെറിയ നമ്പർ ഓഫ് ജീൻസ് മുതൽ ഫ്യൂ ഹൺഡ്രഡ്സ് അത്രയേ വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്യൺസ് ഓഫ് അങ്ങനെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ഇവർക്കൊരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇൻവേഡ് ചെയ്യാനും ഇവരുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ആവശ്യമായ കുറച്ച് ജീൻസ് മാത്രമേ ഇവർ ക്യാരി ചെയ്യുള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്ര സിംപ്ലസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് ദെൻ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു ഡി എൻ എ വൈറസ് ഉണ്ട് ആർ എൻ എ വൈറസ് ഉണ്ട് ഡി എൻ എ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള വൈറസസ് ആണ് ഡി എൻ എ വൈറസസ് അപ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവാം സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവാം ബേസിക്കലി ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണാറുള്ളത് ആൻഡ് റയർലി സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈറസസും ഉണ്ട് ദെൻ സർക്കുലറും ഉണ്ട് ലീനിയറും ഉണ്ട് സർക്കുലർ ഫോമിലും ഈ ഡി എൻ എ വൈറസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് കാണാറുണ്ട് ലീനിയർ ഫോമിലും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡി എൻ എ വൈറസസ് എന്നുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അഡിനോ വൈറസ് ഹെർബ്സ് വൈറസ് പോക്സ് വൈറസ് എല്ലാം ദെൻ ആർ എൻ എ വൈറസ് ആർ എൻ എ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ആർ എൻ എ വൈറസസിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആണ് അവരുടെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ദെൻ സംടൈംസ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എസ് ചില വൈറസസിൽ കാണിക്കാറുണ്ട് ഇനി അതുമല്ലാതെ റയർലി കാണുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ് ഈ ആർ എൻ എ തന്നെ സെഗ്മെൻസ് ആയിട്ടും കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് ചിലരിൽ ദെൻ അതിന് ഈ ആർ എൻ എ വൈറസ് ആർ എൻ എ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈറസസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എച്ച് ഐ വി എബോള കൊറോണ റെട്രോ വൈറസ് ഇവരൊക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എൻസൈംസ് ഇൻ വൈറസസ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോളിമറൈസ് എൻസൈം അപ്പോൾ ഡി എൻ എ വൈറസിൽ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസസും ആർ എൻ എ വൈറസിൽ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസസും ആണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ പോളിമറൈസസ് എൻസൈമിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ വൈറൽ സെല്ലിനെ വൈറസിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ബോഡി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പുതിയ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൻ്റെ സിന്തസൈസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പോളിമറൈസസ് എൻസൈമിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റൈസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും ആർ എൻ എ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് റിവേഴ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ എൻ എയിൽ നിന്നും ഡി എൻ എ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രോട്ടീസ് എൻസൈം പ്രോട്ടീസ് എൻസൈമിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ പുതിയ മെച്ചുവർ
ദെൻ അടുത്തത് വൈറസിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വൈറസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ആറ് സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അഡ്സോപ്ഷൻ അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏത് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലാണോ ആ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇൻവേർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് അഡ്സോപ്ഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പെനിട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ഒരു വൈറസ് സെല്ലിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനെയാണ് പെനിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഈസ് അൺകോട്ടിംഗ് നമ്മൾ കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്സിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവലപ്പിനെയാണ് ആ ഒരു ക്യാപ്സിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവലപ്പ് അകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അൺകോട്ടിംഗ് കോട്ടിനെ മാറ്റി ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ പുറത്തേക്ക് വരുത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ദെൻ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് പുറത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അടുത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് സിന്തസിസ് ആണ് സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ വൈറസിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് എല്ലാം സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അസംബ്ലി ഇപ്പോൾ അസംബ്ലി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ഫോൺ അസംബ്ലി ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോണിനകത്തുള്ള എല്ലാ പാർട്സും കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് ആ ഫോൺ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് അസംബ്ലി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈറസിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം അത് അസംബ്ലി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായ പൊസിഷനിൽ ഈ കമ്പോണൻസിനെ എല്ലാം വച്ചതിന് ശേഷം ആ വൈറസിന് ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നാണ് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ദെൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് റിലീസ് റിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറസ് പുതിയ വൈറസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി അവരെ ഈ സെല്ലിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടണം എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വിടാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വിടാനായിട്ട് പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബഡ്ഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസൈറ്റോസിസ് ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഡ്ഡിങ്ങിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻവലപ്പുള്ള വൈറസസ് ആയിരിക്കും ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഒരു പോർഷനോട് കൂടി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വൈറസസ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ സെൽ ലൈസിസ് സെൽ പൊട്ടിച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് റിലീസ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വൈറൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് അതിന് ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചറാണ് താഴ്ത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൈറസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ വൈറസ് പ്രോട്ടീൻ വൈറൽ ക്യാപ്സിഡ് ദെൻ വൈറസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എൻസൈംസ് ക്യാപ്സിഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോഡ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു